नमस्कार मित्रांनो मी शंभुराज ठमक आपलं या मराठीतील युट्यूब चॅनेल वर पुन्हा एकदा स्वागत करतो मित्रांनो आपण आजचा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहताय तर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका तसेच तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत आहे तर नक्कीच लाईक प्रेस करा जर नाही आवडले तर नक्कीच तुम्ही डिसलाईक देऊ शकता आणि बेलायकनलाही प्रेस करा जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओच्या सर्व अपडेट्स आपल्याला तात्काळ मिळत राहतील जेणेकरून तुम्ही आपल्या चॅनेलवर असलेल्या बेसिक टेक्निकल फंडामेंटल अशा सर्व प्रकारच्या व्हिडिओ मिळवू शकता अधिक माहितीसाठी तुम्ही मला संपूर्ण व्हिडिओच्या लिंक आपल्या ग्रुपवर मिळतील आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये एका मी तुम्हाला ग्रुपची लिंक दिलेली आहे तो ग्रुप फक्त ओनली ऍडमिन असेल जेणेकरून तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओच्या जे अपडेट्स राहतील किंवा जुन्या व्हिडिओच्या लिंक्स असतील तर ते तुम्हाला तिथे मिळण्यास मिळतील किंवा तुम्ही मला पर्सनली मेसेज करून त्या सर्व लिंक्स घेऊ शकता जेणेकरून तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप कुठले व्हिडिओ पाहिजे हे समजेल आणि तुम्हाला अभ्यास करण्यास सोपत आहे तर मित्रांनो एक गोष्ट सांगतो व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी की या व्हिडिओ मध्ये सर्व ह्या एज्युकेशनल पर्पज साठी तुम्हाला बनवलेलं आहे जेणेकरून तुम्हाला स्टॉक मार्केटचं नॉलेज आपल्या मराठीत मिळायचं जास्तीत जास्त प्रयत्न मी करत असतो की कुठल्याही प्रकारचे स्टॉक्स किंवा जे काय आहेत रिकमेंडेशन आपण करत नाही किंवा असं समजूही नये मी जे काही नॉलेज देतोय ते माझं सर्व माझ्या स्वतःचं नॉलेज असेल याची तुमच्या स्वतःच्या नॉलेजची पडताळून तुम्ही खरेदी किंवा विक्रू करू शकता तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ असेल मार्केट अपडेट आपण त्याच्या आधी एक निफ्टीचा अपडेट दिला होता त्यानंतर आता आज आपण मार्केट क्लोज झालेले आहे आता आपण घेतोय की आठवड्याचं मार्केट क्लोज झाल्यानंतर पुढचा मार्केटचा व्ह्यू काय असेल आणि आपल्याला आता मार्केटमध्ये काय करायचंय ओके यासाठी मी खास अपडेट घेऊन आलेलो आहे मी तुम्हाला कळवलं होतं की तुम्हाला मी पुढचा योग्य वेळ एक अपडेट देण्यात आहे तर आजचा अपडेट मनपूर्वक आणि सगळा आहे का तर तुम्हाला याच्यामुळे सगळं मार्केटमध्ये आता काय करायचंय आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी समजण्यास मदत होती तर मित्रांनो हा आहे निफ्टीचा चार्ट डेली चार्ट आहे लक्षात ठेवा तर याच्यामध्ये आपण पाहिलं की काल मार्केटमध्ये खूप सारी मोठी मुवमेंट झाली तर ती मुवमेंट का झाली तर साहजिक हे ग्लोबल कन्सर्न आता मोठे चालू आहे तर त्या ग्लोबलमुळे मार्केट बऱ्यापैकी आपले पडलेले आहेत आणि जर पाहायला गेलं तर नव्वद डिग्री जवळपास मार्केट डाऊन झाले आणि त्यानंतर मग काल अनएक्सपेक्टेडपणे मार्केटला लोअर सर्किट लागलं आणि त्याच्यानंतर मग ते तेवढंच कव्हरही झालं कव्हर व्हायची शक्यता थोडी कमी होती परंतु झालं छान आपल्यासाठी तो एक पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे परंतु जास्त ह्याच्यामुळे मोठी खरेदी करण्याकडे आपल्याला पळायचं नाही कारण हा साहजिक आहे इथून एवढं मार्केट पडलंय त्यामुळे ते बाउन्स देणं अपेक्षितच होतं प्लस आर एस आय पहा आर एस आय पण त्याचा अगदी चौदा पंधराला येऊन थांबला होता म्हणजे इथे बाईंग ऑपॉर्च्युनिटी अव्हेलेबल होतीच ओके आम्ही स्वतः छोटे ट्रेड मारले असं नाही की खूप मोठा प्रॉफिट काढला याच्यामधून पण ठीक आहे छोटे छोटे प्रॉफिट काढून याच्यातून मी स्वतः बाहेर पडलो कारण मला माहित नाही की एवढं वाढेल आणि आपण ठीक आहे एखादी चान्स जातोय तर सोडून द्यायचा कारण मार्केटमध्ये नवीन रोज ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट होत असतात त्या फक्त आपल्याला फाइंड आउट करायच्या ओके आता तुम्हाला असा एक प्रश्न पडला असेल की मार्केटने कुठलेच सपोर्ट का पकडले नाहीत सगळेच सपोर्ट एवढ्या स्पीडमध्ये का तोडले मार्केटने एक लक्षात ठेवा सध्या मार्केट हे टोटली न्यूज बेस्ड आणि ग्लोबल वर कन्सर्न वर डिपेंड झालेलं आहे त्यामुळे सध्या मार्केट ज्या वेळेस जोरात पडतं तर त्यावेळी त्याच्या पुढे काहीच नसतं म्हणजे बेधुंद झालेलं मार्केट आणि अशा वेळी ते जोर जोरात सगळे सपोर्ट वगैरे तोडत होतं अशा वेळी आपल्याला फक्त शांत राहायचं असतं आणि मी ह्याच्या आधी खूप वेळा सांगितलं की ज्यावेळी अशा पोझिशन येतात त्यावेळी पॅनिक होऊन जायचं नसतं कारण हे काही जास्त दिवसासाठी असं होणार नाही ओके त्याने त्याची एक लेवल घेतली आठ पाचशे जवळपास तो आला आणि तिथून तो पुन्हा एकदा बाउन्स बॅक दिलेला आहे तर आता आपल्याला काय करायचं हे तुम्हाला सांगणार आहे ह्याच्यामध्ये तर समजून घ्यायचं आपल्याला की जे हे काही कन्सर्न्स आहेत तर ते का होत आहेत तर हे त्याच्या पद्धतीत तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल की मार्केट एवढं का पडत आहे तर साहजिक आहे मार्केट एवढं पडायचं कारण असं आहे की ग्लोबली सर्व स्टॉक्स किंवा सगळं इंडेक्स पडत आहेत का पडत आहेत तर साहजिक आहे आठ दहा वर्षातून असं वेळेत असते आता कोणी फिक्स सांगू शकत नाही की दर आठ वर्षानं येईल किंवा दर दहा वर्षातून येईल आता दोन साली एकदा आली होती त्यानंतर दोन हजार आता वीस साली आली तर असाही प्रश्न पडेल दोन हजार आठ आणि दोन हजार वीस ची सेम आहे का तर अजिबात सेम नाही लक्षात ठेवा त्यावेळी जी कारणं वेगळी होती क्रायचोईची मार्केट आणि आताची कारण वेगळी आहे लक्षात ठेवा आणि असाही प्रश्न पडतो की त्यावेळी खूप कमी पडत होते आता खूप जोरात पडते पडणार का जोरात नाही तर लक्षात ठेवा त्यावेळीच मार्केट पाच ते सहा हजाराचं निफ्टी होता ओके आता जो निफ्टी येतो तुमचा बारा हजारच्या घरात जाऊन बसलेला बरोबर ना त्यामुळे पॉईंट जास्त आहे त्यामुळे साहजे काय जे काय पडणार आहे तो हे मोठ्या पॉईंट मध्येच पडणार आहे त्यामुळे त्याची काही भीती बाळगू नका आणि 
साली वर्ल्ड वाइड सग बैंकिंग सीस्टीम क्रैश होती ओके okay, अमेरिकन लेबन ब्रदर्स ने सुरुआत होती बैंकिंग सीस्टीम क्रैश सभी ग्लोबल इफेक्ट पड़ला आता हे का होते साहजिक है लक्ष्य मार्केट मध्य कुछ गोष्टी लक्ष्य लिमिटेड मध्य प्राइस प्राइस लाइक वैल्यू है बरबर ना कुछ ही गोष्टी वैल्यू एक प्रकार की आता ती वैल्यू जर खूब खूब वाड़ी मे जर शंबर रुपया की वस्तु पांचे रुपया मार्केट मे मिलते तर एक ना एक दिवस ती पड़ना मंदी मन तो गोष्टी तिथे गे लोक जी डिमांड आती ती अगर कमी होता न कमी होता होता होना फिर हम सापड़ा नहीं का अपने हिंदे चांगले स्टॉक्स घे गरजे ओके लक्षा एवड का पड़ता है संगित आता मी हा एक से साइट वरुण चार्ट डाउनलोड के लिए सग वर्ल्ड वाइड मार्केट दाखिल है जवरपास दोन हजार वीस जानेवारी एक तारीख बेस लेवल पकड़ला टॉप पकड़ मार्केट से आज कि मार्केट पड़ेल है सग हर कैलक्युलेट के लिए जर आप गेलो तो ओके बारह तीन बारह तारखे काउंट के काउंट के अजु मार्केट एक टे आप मार्केट बॉफल हो तो बारह तारखेपर्यत बारह मार्च पर्यत काल चौदह तारीख तेरह तारखेपर्यत पुनः मोटा क्रैश होवीस चौवीस टक्त तो गेला आता हा अजु पड़ू शको ओके तुम्हारा अजु मार्केट पड़ना का आता हा प्रश्न आला अल तो चला अजु वीडियो तो ये पड़ना लक्ष्य सरासरी अशा वे मार्केट नॉर्मली जे का वीडियो मे मैं तुम्हारा एक स्लाइड दी होती संगित हो सरासरी कुछ मार्केट पड़े तो साहजिक वीस टक्के पड़े आता वीस टक्के पड़ना है क्या आता जास्त ही पड़ू शको कि कमी पड़ू शकता परंतु आता नॉर्मली तीन वीस बावीस टक्के क्रॉस के सर्वसाधारणपने चल मार्केट आल तो तीस टक्कुढ़ लक्ष्य तीस टक्कुढ़ जाए शक्यता अजिबा नहीं नॉर्मली निफ्टी पंचवीस तीस टक्के करेक्शन वे देते दोन हजार आठ वे अगर पन्ना टक्त होती एवरी ही वाइट कंडीशन सद्या अजिबा नहीं कोरोना फिर रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो वो ओके ओके कोरोना मु मार्केट पड़ल पे बाकी कारण खूब सारे अपने हिंदे लक्ष्य अजु मार्केट पड़ू शक नक्की पड़ू शक हा एक कार्ड दिल्ली तुम्हारा दाखने तुम्हारा प्रश्न पड़ना चाहिए पड़ना का हाँ पड़ना तो है अजु मार्केट लगे वर ये नहीं मार्केट मूल लेवल टॉप होता वर्ष दीड वर्ष ही लू शक पर्सनली अंदाज है लगे मार्केट आता वर के दिशे जा रहा नहीं जी का मुवमेंट होती एक साहजिक है रिट्रैक्शन है मार्केट मध्य एवड पड़ी ना बाउंस बैक का तो देना देना है बाउंस मध्य लोकानी अंदाधुंद खरे कर शाश्वती सद्या संगू शक नहीं पॉइंट फिगर कारण सद्या मार्केट कस है कुछ ही लेवल्स फॉलो कर लेवल थामेल एक सद्या मैं संगू शको कि जर तुम लॉस होते तुम्हें इतने शांत रहना गरजे चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी का कंडीशन आता मैं तुम्हारा संगत कि बोलो हो खरे करू ना थोड़ा शांत रहा गड़बड़ करू ना आता का जे का स्टॉक्स है आर एस आई नॉर्मल एक लाइन बगा आर एस आई जर अगर तुम्हारा तीस या खा वीस खाली दिखते है ओके आर एस आई जर चौदह पंद्रह तो तुम्हारा इतने समझू चला कि आप पार्शियल खरे कर गरजे चाहिए पेली गोष आर एस आई लाइन पहा तुम्हें जो का फॉलो करता नुसार तुम्हें तिथे तुम्हारी नॉलेज लाइन स्टडी करू शता स्टॉक्स जे खरे करना है लार्ज कैप मिड कैप मधे घया ओके मोस्टली लार्ज कैप जर निवड़ा तो चांगले एकदम घर नहीं अपने जर अपने स्टॉक्स घेना है तो समझा मैं हा स्टॉक्स घे मैं पांच टप्प्या कि सहा टप्प्या खरे करना है इतन फुटे आता आज मार्केट ठीक है आज कवर अपन घोमवार पास करू थोड़ा मार्केट कवर हो मार्केट पड़ियान पूछा एक वीक नॉर्मली नॉर्मल तेजी ओके मार्केट रेंज बाउंड रह खूब वे एक स्ट्रैटेजी संकल्पना मैं कि मार्केट आता रेंज बाउंड रहती एवरी मुंट लगे वर की दिशा पकड़ना नहीं जी पुट मे पैसे कमवे लगे कॉल मध्य पैसे लाइन मोट प्रॉफिट ऐसी अपेक्षा ना कारण स्मार्ट मनी आतो तो दोनों कड़ी प्रॉफिट घे तो तुम्हारा तो इतक इजी पैसा मिलन देना नहीं स्मार्ट मनी मे जे मोटे इन्वेस्टर कि मोटे ट्रेडर्स है लगे कॉल कि पुट वर तुटे पड़ू ना प्रॉपर तुम्हें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ओके 
निफ्टी जो ईटीएफ है ज्यादा खरे करा तुम्हारा सजेस्ट करे जी ईटीएफ बी निफ्टी बीज वगैरह है स्वस्थ जाए खूब मार्केट जर अजु आल समझा ना दह हजार ला आल पर नौ पांचे नौ पर्यत पुनः एक मैं पर्सनली नौ पर्यत हरकत नहीं मार्केट कारण साहजी का अजु पड़ना है मार्केट अशा टप्प्या तुम्हें निफ्टी बीज घया लॉन्ग टर्म सा तीन चार वर्षा सा कारण तो अगर आता मोस्टली खूब कमी प्राइस मे चालू आतो तुम्हें जर तो घता है तो इंडेक्स प्रमाण चलते निफ्टी मैं खरीद करू शक नहीं मैं महत्ति है कि निफ्टी तो वर जाए पुनः बारह हजार पांचे मैं कभी ना कभी तो दाखेल ना पूरे एक दीड दोन वर्षा मे मैं इतना अड़स से तीन हजार पॉइंट जर आप बेनिफिट घर मैं निफ्टी बीज खरीदी कर तसे जे म्युच्युअल फंडामध्ये तुमची इन्व्हेस्टमेंट आहे साहजिक म्युच्युअल फंडाचे एनिव्हिस तुमच्या कमी झाले असणार आहेत साहजिक सगळे मोठे मोठे स्टॉक पडल्यामुळे त्यामुळे भिवून जाऊ नका तुम्हाला इथे ऍव्हरेजिंगला चांगला ऑप्शन आहे तुम्ही अजून स्वस्तामध्ये युनिट्स घेऊ शकता तुमचे जे काय इन्व्हेस्टमेंट गाईड करणारे आहेत त्यांच्याशी तुम्ही डिस्कस करा आणि योग्य वेळी त्याच्यामध्ये एंट्री करा परंतु तुम्हाला इथे चान्स आहे आता म्युच्युअल फंडामध्ये पण ऍव्हरेज करून तुमची एनिव्ही अजून तुम्ही सुधारू शकता त्याच्यामध्ये ओके आणि चांगल्या स्टॉकमध्ये पार्टली बाईंगला हळूहळू सुरुवात करा म्हणजे जर तुम्हाला दहा स्टॉक घ्यायचे ना तर मग उद्या जर मार्केट वाढते तर सध्या शांत राहा परत जर समजा एखादा फॉल दिला तर एक स्टॉक घेईल मी वाढेल तर शांत बसेल पुन्हा एखादा म्हणजे बाईंग ऑन डिप सोर ह्या स्ट्रॅटेजीवर आपल्याला आता चालायचंय कारण एक गोष्ट लक्षात ठेवा मार्केटमध्ये मी तुम्हाला नेहमी सांगतो इन्व्हेस्ट राईट अँड स्टे टाईट म्हणजे योग्य वेळी इन्व्हेस्ट करायची आणि शांत राहायचे आपल्याला काही करायचं नाही आणि चांगले प्रॉफिट मार्केट देणार आहे ओके हे दिवस जास्त राहणार नाहीत निफ्टी जास्त वेळ पडत नाही बाउंस बैक देल वरिया दिशे तीजे चाल सुरू करेल गरजे होते जे क्या पड़ते गरजे होते इकोनॉमी सा मार्केट सा कारण आता हलूह इकोनॉमी मधुन आता है कोरोना ठीक है पांच महीने से सभी न्यूट्रल हो जाए क्या इकोनॉमी पे हलूह पूर्वपदा सुरुआत हो रही है जे का ग्लोबली स्लो डाउन होता तो हलूह का होना पूरे कंपनिया चांगल परफॉर्म कर मार्केट चांगल पड़े तो टॉप ऐसी कंपनी है डिमार्ट हिंदुस्थान यूनिवर रिलायंस है अपना एच डी एफ सी बैंक है एच डी एफ सी एम सी अच्छा खूब सारे चांगले स्टॉक की लिस्ट मैं दिल्ली है न से मेरा मैसेज करा ग्रुप वी ग्रुप वॉइन होते मैं लिस्ट तुम्हारा देते इन्वेस्ट करा जेनेकर मैं कि आप सगड़ा पोर्टफोलिओ चांगला पाजे ओके अपन अपने पूछते पीढ़ी ही चांगला प्रॉपर्टी देने गरजे चाहिए स्टॉक रिनेट स्टॉक के मार्फत ओके कारण हे एक चांगली संपत्ति एवडा पैसा कुछ मिलना नहीं अपने मार्केट सारे जर योग्य इन्वेस्ट करते चांगले स्टॉक निवड़े तो ही गोष लक्षा मित्रो आज का वीडियो कसा वाटला कहवा वीडियो पाजे तो मैं नक्की संगा तुम्हारा वेगड़ा वीडियो घेन मी नक्की कलवेल पुने में एक बावीस मार्च लर्कशॉप होना है एडवान्स टेक्निकल एनालिशे जो तुम्हारा सहभागी वैसे अशा प्रकार मार्केट एनालिशि वगैरह संपूर्ण कराए तो मजा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क साधा तुम्हें एंट्री कन्फर्म करा लिमिटेड सीट्स हैं मैं क्या मैं पंद्रह पेक्षा जास्त लोग माझ्या वर्कशॉपमध्ये घेत नाही का तर मला असं वाटतं की त्या पंधरा लोकांना मला व्यवस्थित फोकस करता येणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला वेगळा सपोर्टही देणं गरजेचं आहे त्यामुळे एकवीस बावीसला तुम्ही मला पुण्यात येऊन जॉईन करू शकता प्लीज आणि अधिक माहितीसाठी माझ्या नंबरवर संपर्क साधा धन्यवाद आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही मार्केटचा अपडेट मिळण्यास मदत होईल आणि आपण इथेच थांबूया पुन्हा भेटू एकदा नवीन विषयाचा